criança, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai continuar aprendendo com a aula de linguagem. Nessa aula de hoje, a gente vai ver muito legal. Vamos ver uma história. Já vou te mostrar aqui a apresentação que eu preparei para essa aula. Para que a gente possa ver o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou com o tema, vai trabalhar com o tema Os Três Porquinhos. E os Três Porquinhos é uma história que a gente já viu aí em outra aula, lembra? E hoje a gente vai retomar, vai ver ela de uma maneira mais detalhada, vendo os diversos elementos dessa narrativa, tá certo? Então, criançada, com essa aula de hoje, vocês vão aprender a localizar informações de diferentes textos, Vão aprender a escutar com atenção, né? Relacionando os elementos sonoros com a sua representação escrita. Também vai aprender a experimentar, desfrutar e recriar brincadeiras diferentes que estão no nosso cotidiano, que fazem parte da cultura popular. Tá certo? Então, chegou aquele momento especial da aula, a hora da história. A hora da história de hoje é com os três porquinhos. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui em formato digital. Está criando um livro em formato digital. Para que a gente possa fazer a leitura junto. Sabe onde foi que eu encontrei esse livro? Foi no site Conta Pra Mim. Lembra que eu já mostrei para vocês? O site Conta para mim, que a gente está com o Ministério da Educação, que lá tem vários livros em formato digital. Pois é, esse é um dos livros que a gente encontra lá nesse site. Então, a gente vai ter aqui ó, a capa. Os três porquinhos. Faz parte da coleção de Contos de Fada. Ele é um livro que é para a família, para a leitura em casa, com os pais, os filhos, os avós, os responsáveis e também para uso nas escolas, para os professores, os leitores. Olha essa cena, é o início da história. Os três porquinhos conversando aqui com a sua mamãe. Vamos ver o que é que eles estão conversando? Era uma vez, três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe preocupada os aconselhou. Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam as suas casas com muito zelo, porque eu não estarei lá para protegê-los. Então, esse aí foi o conselho da mamãe. E lá foram eles, né, construir a sua casa. Os porquinhos escutaram com atenção. Logo em seguida, eles arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar onde reveriam seus novos lares. Juntinho, Decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ele seria, ela seria de falha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próximo à montanha, assim ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho 
pessoa mais velha resolveu edificar com pedra perto das árvores de sua moradia. E isso porque ele não esqueceu os conselhos da sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim ele estaria seguro contra o outro mal. Alguns dias, no primeiro dia, as casas de Joãozinho e Luizinho estavam prontas. Ao passo que a de Joãozinho ainda tinha muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho, disse os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos de muita diversão. Vem com a gente. Não posso. Tenho que terminar minha casa, dizia o Zezinho. Finalmente, uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta. Toda bem acabada. E Zezinho já poderia se juntar com seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um outro mal soltou de trás da árvore. Saltou de trás da árvore, assustando os porquinhos. Hum, e para transformar vocês em uma deliciosa uma sopa de fermentadinha? Se preferirem, posso cozinhá-los bem enroladinho. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para um lado e foram fazendo para os seus lados. O lobo mal foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Estou faminto, se não sair, irei soprar sua parede. Não sai, minha casa é resistente. Então o lobo soprou. Não foi, muito necessário, não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa do seu irmão do meio e o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abre a porta ou eu vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso, gritava Luizinho. O lobo soprou, soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah, três porquinhos gordinhos são bem mais apertitosos. Saiam agora, sem demora, ou eu vou destruir essa habitação. Pode tentar logo mal. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um logo longo pouco. Hum, a casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. Hum, as paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora, esse homem. Então o malvado fez uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, o 
conseguimos colocar um fogo na lareira, fazendo com que as lavaredas se nasçam um rabo de louco. Com um bando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram o Joãozinho, que eles ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer os conselhos da mamãe. Então, criançada, vocês gostaram da história? Se divertiram aí com essa história dos três foquinhos? Vamos relembrar aqui alguns pontos? O que foi que aconteceu primeiro nessa história? Qual foi o início, né? Uma parte ali da introdução da história. Foi no momento em que os pastores estavam ali conversando com a sua mãe, né? Falando ali sobre ir morar em casa separada da mãe. Cada um morar numa casa. Foi ali aquela situação inicial. E aqui, nesse primeiro, nessa primeira cena, nesse primeiro momento da história, a gente consegue ver algumas informações como os personagens. A gente ali já fica sabendo que nessa história tem três irmãos. Zezinho, Luizinho e Joãozinho. A gente vê também que tem a personagem que é a mamãe forte. A gente vê que a história está acontecendo em um lugar, num espaço, não é isso? É a floresta. Onde os focos fizeram a sua casa. A gente vê também o tempo, no decorrer da história, a gente vai ver a passagem de tempo. Que um construiu a sua casa, o outro foi, foi demorando mais alguns dias para construir a casa. Então a gente vai ver ali o desenvolvimento dessa história, que é o momento em que cada pouquinho vai construir a sua casa. Um pouquinho construído de palha, o outro construído de madeira, o outro construído com pedras. E aí vai passando dias. A gente vai percebendo o tempo. Vai percebendo os dias em que, um, em que eles foram chamados Zezinho para brincar e ele não quis ir. Até o dia que a casa de Zezinho ficou pronta, eles foram brincar na floresta. Então a gente vê que aconteceu um momento diferente. Houve realmente uma passagem de tempo. E nesse momento de tranquilidade está acontecendo ali o desenvolvimento dessa história. Mas chega um momento em que acontece uma situação problema, que acontece um conflito, que dá uma tensão para a gente. A gente fica ali aflito e agora o que, é que vai acontecer? Aconteceu um problema nessa história, que é o um momento em que o um lobo mal aparece. Olha, é esse momento aqui, onde o lobo aparece, assustando os porquinhos. E aí, cada um corre para sua casa, para tentar se proteger. E o lobo vai indo em casa a casa, em cada casa, só para ali, para tentar comer o porquinho. Então, diante daquela situação problema de fugir do lobo, os porquinhos tiveram que tomar uma decisão, que foi cada um ir para sua casa e se proteger, não é isso? Então, a gente vê um, um climax, um ponto alto do desenvolvimento dessa história. E vai ver a ação dos personagens para tentar resolver essa situação. Só que, na casa de madeira, o lobo conseguiu destruir, soprando. A casa de palha, o lobo também conseguiu destruir, soprando. Mas, já caminhando aqui para o final da história, para o desfecho final, a gente vê que o lobo soprou, soprou a casa que foi feita de pedra e ela não conseguiu ser destruída. E aí, olha o desfecho, olha a resolução do problema. 
os porquinhos decidiram colocar fogo ali na lareira, porque o fogo estava subindo pela chaminé. Olha o fogo subindo pela chaminé. E aí os porquinhos tiveram uma ideia para resolver o problema de colocar o fogo, e aí o lobo fugiu, deixando eles em paz, seguro. E aí foi o desfecho dessa história, o momento final. Não é isso? Então, criançada, aqui a gente consegue fazer essa, perceber esse momento de história, o momento inicial, o momento do desenvolvimento, ali no meio da história, o momento final, o fim de sexto. Conseguimos ver a situação do problema, né? aquele ponto alto da história, onde aparece o problema, foi quando o lobo veio assustar os porquinhos. Fomos vendo ali o desfecho, que quando foi quando os porquinhos resolveram usar uma estratégia de colocar fogo na chaminé. E vemos ali as passagens de tempo, vimos ali o espaço. Já sabemos que essa história aconteceu em uma floresta. E agora, criançada, que a gente já tem todas essas informações, eu quero convidar vocês a escrever algumas palavras no caderno que estão relacionadas a essa história, tá certo? Então, pega aí o caderno, a gente vai fazer uma lista com palavras. Então, eu vou precisar que, primeiro, você faça aí um cabeçalho, colocando a data, colocando, né, primeiro, o nome, o nome da sua escola que você costuma fazer o cabeçalho, assim, então você já tem aí o um modelo, já sabe o nome da escola que você coloca, coloca ali a data, o nome, coloca da turma, que é o primeiro ano, e embaixo aí, depois de pular uma linha, você coloca aí as palavras que a gente vai mostrar agora. Então, vamos ver aqui, primeiro, essa imagem. O que, é que tem nessa imagem? São os personagens da história, não é isso? Os porquinhos. Ó, porquinhos. Qual o som inicial que a gente escuta quando eu falo porquinhos? A gente vai ouvir o som da letra P, é isso? Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Porquinhos. Três sílabas. É uma palavra que tem muitas letras, tem sílabas, que tem três letras e uma que tem mais de três letras. Vamos contar quantas letras tem nessa palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, uma palavra de dez letras e três sílabas. Olha o som inicial aqui do pó. Agora, vamos escrever aqui outra palavra. Olha essa imagem, o que ela representa? Uma casa, não é isso? Casa. Quando eu falo casa, qual é o som inicial que você escuta? Você vê aí o som do K, né? Principalmente o som da vogal A. Você vê o um destaque aí da vogal A, K. E você vê esse, essa vogal, o som dessa vogal, no final da palavra também, quando a gente fala casa. Então, é uma vogal, uma vogal alta no início dessa palavra. E também está no final. Olha. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Quantas vezes você abriu a boca para dizer a palavra casa? Casa. É uma palavra de duas sílabas. Agora vamos ver quantas letras tem essa palavra. 
uma, duas, três, quatro. É uma palavra de quatro letras. Quando a gente compara a palavra porquinho e a palavra casa, qual é a palavra que tem mais sílabas e mais letras? É a palavra porquinho, é isso? Quando você fala porquinho, você vai vendo ali o movimento que você está fazendo com a boca, você abre a boca mais vezes para falar a palavra porquinho. Você visualiza uma quantidade de letras maior, ela tem um tamanho maior também, né? Visualmente você percebe isso. Agora, a letra de imagem, que ela representa. É o lobo, o lobo da história. O lobo mal da história, não é isso? Lobo. Vamos ver quantas vezes você pode abrir a boca para dizer a palavra lobo. Lobo. Duas vezes. E a gente já vê aí que o som inicial é lobo. Lobo. Você vê aí o som da letra L e também o O. Não é isso? Agora a palavra palha. Palha. Vamos ver a quantidade de sílabas. Palha. Duas sílabas. Agora a gente vê aqui, ó, a palavra madeira. E vê que é uma palavra que tem três sílabas. Madeira. Três sílabas. Quando eu falo madeira, você ouve o som aí da letra A. No início e no final da palavra. Agora, quando a gente fala tijolo, tijolo, olha o som inicial aí da sílaba ti. Ti. Você vê aí o som da letra T e também o som da letra I. Conta comigo quantas sílabas tem essa palavra. Ti, Jo, Ló. Três sílabas. Agora, Chaminé. Aquela chaminé que o lobo usou, né, para tentar subir ali, para tentar chegar na casa dos porquinhos, mas não tem sucesso. Chaminé. Quando eu falo chaminé, você percebe aí no início da palavra, o som é X. Chá, chá, chaminé. Você ouve o som da letra X, não é isso? Mas a gente não escreve a letra X. A gente está escrevendo aqui as consoantes C e H. Mas elas aqui, com a, com a vogal A, né, aqui o C junto com a, com a consoante H, junto com a vogal A, ela está aí produzindo esse som de X. Você vê uma entonação mais forte no final dessa palavra, quando eu falo chaminé. Olha o R aí com o som mais forte no final. Isso acontece por causa do acento gráfico que tem aqui na palavra, é o acento agudo, aqui na palavra, no final da palavra, na letra E. Ó, chá, mi, né.
é uma palavra que vai ter três sílabas. Agora, crianças, eu quero chamar vocês para formar outras palavras usando as sílabas dessa, dessa palavra que tem aqui. Lobo, que tem duas sílabas, né? Lo, bo. Então, a gente vai usar essas duas sílabas aí para formar outras palavras. E a gente vai usar também as sílabas da palavra casa. Casa. Usaremos essa sílaba. Então, se a gente combinar elas, a gente produz a palavra bolo. Usando as sílabas da palavra novo, mudando ela de posição, a gente forma outra palavra, que é a palavra bolo. Logo virou bolo. Agora aqui, usando a sílaba da palavra lobo, usando o bó de lobo e o k, a sílaba k da palavra casa, a gente forma boca. Ó, boca. Agora, criança, a gente ainda consegue formar outras palavras. Como calo, quando a gente está usando a sílaba inicial da palavra casa e a sílaba inicial da palavra lobo. Calo. A gente também forma cabo usando a sílaba inicial da palavra cá e a sílaba final da palavra lobo. Cabo. E também ainda a gente consegue formar saca, mudando a posição das sílabas da palavra casa. A gente escreve saca. Viu como a gente pode formar várias palavras usando sílabas da palavra casa e lobo? Agora, observe aqui essas imagens e diz para mim o que é está que acontecendo nessa imagem. Você vai escrever comigo aí no seu caderno essa frase, tá certo? O porquinho está carregando pedra. Então, é a primeira cena que a gente observa aí, o porquinho carregando pedra. E aqui, o que está acontecendo? O lobo está soprando a casa, é isso? E aqui, o que, é que acontece? O lobo está... O lobo subiu no telhado da casa. Ele está ali subindo no telhado da casa. Agora, criançada, que a gente já trabalhou alguns pontos de linguagem, a gente vai fazer uma atividade física, tá? Então, eu vou chamar para você para assistir um vídeo que mostra uma função que você pode usar para brincar e passear na floresta. Tá nesse link aqui que você acessa no YouTube. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Estou tomando banho. Seu lobo não pega ninguém. Tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Estou me enxugando. Seu lobo não pega ninguém. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Estou vestindo as meias. Seu lobo não pega ninguém. Tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Estou vestindo a cueca. Seu lobo não pega ninguém. 
Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo. Estou vestido a calça, seu lobo não pega ninguém. Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo. Estou vestido a camisa, seu lobo não pega ninguém. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo. Estou calçando sapatos Seu lobo não pega ninguém Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo Estou colocando cinto Seu lobo não pega ninguém Vamos passear na floresta Enquanto seu lobo não vem Vamos passear na floresta Enquanto seu lobo não vem Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo Estou escovando os dentes Seu lobo não pega ninguém Tá pronto, seu lobo Estou penteando os cabelos Seu lobo não pega ninguém Vamos passear na floresta Enquanto seu lobo não vem Vamos passear na floresta Enquanto seu lobo não vem Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo Estou colocando a gravata Seu lobo não pega ninguém Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo Estou passando perfume Seu lobo não pega ninguém Tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo Agora eu já estou pronto E vou pegar alguém Então, gostaram? Gostaram ali da canção? Já aprendeu? Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. E aí você pode ir cantando essa música. E quando o lobo estiver pronto, vai ali tentar pegar, fazer uma brincadeira parecida com o um pique-esconde. Onde o um lobo, o um pique-esconde pega-pega. Onde o lobo vai tentar pegar as... as Crianças que estão ali fazendo parte daquela brincadeira. A brincadeira que vocês já aprenderam a canção. Já viram ali como vocês podem fazer essa atividade física em casa, né? Ouvindo a canção e quando o lobo estiver pronto, sair correndo para o lobo e tentar pegar, a pessoa que está fazendo o personagem do lobo tentar pegar, a gente vai finalizando a nossa aula. E vamos relembrar aqui um dos pontos que nós trabalhamos hoje. Então, hoje a gente viu a história dos três porquinhos. Fomos identificando ali o que aconteceu no início, no meio e no final. Identificamos a situação um problema, que foi o lobo tentar pegar os porquinhos. E aí a ação deles, porque cada um foi para a sua casa. Cada um tira lá no início da história, na parte do desenho, construindo uma casa com material diferente. Tem a casa de madeira, de palha, de pedra. E vimos o desfecho da história, que foi ver que o lobo foi assustado pelos portões que colocaram fogo na chaminé e o lobo saiu correndo para não ser queimado. A gente também conseguiu trabalhar a escrita de algumas palavras vendo ali a segmentação delas em sílaba, vendo o som inicial, o final, o final direito. E a gente também viu que, usando as sílabas de uma palavra, a gente pode escrever outra, fazendo combinações. Você, inclusive, aprendeu uma brincadeira nova, uma música divertida para você brincar em casa com os coleguinhas. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Deixe um comentário aqui para saber o que você mais gostou da aula de hoje. Curte o vídeo para a gente saber que você gostou. E agora eu vou mandar aquele beijo bem grande, bem gostoso aí no seu coração. Te dar aquele abraço bem apertado. Porque agora a gente só vai se ver na próxima aula. Acabou, mas não fica triste não. Logo mais a gente se encontra em outra aula.